Hallo und willkommen zurück bei Elex 2. Wir gehen weiter mit Dimitri in der Grotte. Lass uns weitergehen. Keine Sorge, ich werde Khan schon davon überzeugen, dass du hier bleiben darfst. Dann wollen wir mal zu ihm gehen. Bleib dicht bei mir. Eine Sache solltest du noch wissen. Du sprichst nur mit Khan, wenn er dich anspricht. Alles klar? Verstanden. Oh Mann, hier werde ich mich doch zehnmal verlaufen. Was machst du hier, Dimitri? Du hast besser einen guten Grund dafür, dass du deinen Posten verlassen hast. Ich muss mit Khan sprechen. Der große Khan möchte aber nicht mit dir sprechen. Dieser Fremde bittet um Zuflucht. Ist das so? Marat und ich sind uneins. Ich für meinen Teil denke, der Stillstand wird gewahrt, wenn wir ihm den Aufenthalt erlauben. Schließlich haben wir viele Leute verloren und brauchen Ersatz. Hm. Er ist freiwillig hier, sagst du? Ja. Ungewöhnlich. Khan wird über deine Anfrage nachdenken. Bis er eine Entscheidung getroffen hat, darf sich der Fremde hier aufhalten. Er soll morgen wiederkommen, um Khans Urteil zu erwarten. Hast du alles mitbekommen? Ja, warum hat er mir das nicht selbst erklärt? Unsere Gebote verlangen es so. Ich stehe über dir und bin für dich verantwortlich. Es ist ein Privileg, mit der Stimme Kahns reden zu dürfen. Und ein noch größeres, wenn Kahn persönlich das Wort an dich richtet. Also dann, du hast ihn gehört. Hast du sonst noch Fragen? Warum redet Kahn nicht selbst? Khan gehört zu den Resistenten und er nimmt den Stillstand sehr ernst. Wenig zu sprechen ist ein Zeichen seiner absoluten Hingabe der Stille Ravax gegenüber. Ist das nicht etwas übertrieben? Im Gegenteil. Einst gab es Anhänger Ravax, die sich sogar das Leben nahmen im Zeichen des Stillstandes. Der Tod als reinste Form des Stillstandes. Naja, dann solltet ihr auch nichts essen und trinken, ne? Und haltet die Kacke drin. Heißt das, ihr wollt alle sterben? Natürlich nicht. Du musst wissen, es wird von niemandem verlangt, sich so sehr Ravak hinzugeben, wie Khan es macht. Von einem Morkon wird nur erwartet, dass er den Stillstand ehrt. Wenig zu sprechen oder den Stillstand des Todes zu suchen, ist ehrenhaft. Aber wir sind immer noch Menschen, mit freiem Willen. Wenn du es hier allerdings zu etwas bringen willst, musst du schon beweisen, dass du Ravaks Willen auch wirklich vertrittst. Ach, eins noch. Vergiss nicht, ab und zu mal wieder bei Khan vorbeizuschauen. Wenn du es wirklich nicht abwarten kannst, dann könntest du dir vielleicht deine Zeit im Keller vertreiben. Oder du gehst einfach schlafen. <lacht> ich beschäftige mich schon. Gut, gut. Dann kann ich dich ja guten Gewissens alleine lassen. Marat wird sich bestimmt schon beschweren. Ich gehe mal lieber zurück. Du findest mich am Tor, falls du mich suchst. Wir sehen uns. Einfach einen Freiwilligen jetzt frei rumlaufen zu lassen. Gut, ich werde die jetzt auch mal nicht ansprechen. Da werde ich jetzt auch nicht reingehen. Was zum Teufel? Ist doch nicht verboten, aber stellt ihr euch so an, ey. Ein Labortisch. Ich habe Chemie noch nicht gelernt. Ich hatte doch ein Herz des Unholz, oder? Oder ich habe ein anderes Herz. Welches Herz habe ich denn jetzt? Eines Urtiers. Hm. Interessant. Wer sagt? Na also. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt... Bevor ich mir hier alles angucke, das ist so viel zu kompliziert ist. Oh. Kerl wie du bekommen bei mir nichts. Und warum? Da kommst du schon noch drauf. Äh, zum Kämpfen, also für den Wettkampf, nicht in die Arena, sondern. Hey, sprich mich nicht an, Außenweltler. Okay. 
ich den Weg noch zurückfinde. Das ist so verwirrend hier drin. Vor allem die Karte zählt auch nur für die Oberwelt, ne? Nur wahre Diener Ravax haben Zugang zu diesem Bereich. Bist du ein wahrer Diener Ravax? Vielleicht kann ich dich damit überzeugen. Behalte deine Splitter! Ein Wahrer des Stillstandes ist nicht käuflich. Den Rest behalte ich als Strafe für deinen Bestechungsversuch. Solange nicht Khan persönlich seine Stimme erhebt, um dich anzukündigen, brauchst du nicht wiederzukommen. Ich wollte den ja auch nicht belügen. Aber ich dachte tatsächlich, das wäre der Weg nach oben. Scheiße, wie komme ich zurück? Ich habe mich verlaufen. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Den kann ich nicht handeln. Ich suche immer noch den Typ. Stillstand überkommen. Ich suche immer noch den Typ, dem wir geholfen haben. Ich dachte, er wäre hier, weil der war ja auch Händler. Aber gut, dann machen wir seinen Wettkampf. So sicher ist das nicht. Die Halsabschneider werden nicht weniger. Also ich muss den Saalhaufen ja führen. Kein Interesse. Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Aufkommen von Unrat erkannt. Das habe ich mir schon gedacht. Ups. Gut. Machen wir den Wettkampf. Ich bin bereit für einen Kampf. Gut. Wie viele Splitter setzt du? Tausend. Was? Mehr geht nicht. Das volle Programm. Du meinst es ernst. <lacht> Gefällt mir. Habe er gespeichert. Dein erster Gegner ist Dixon. Ehemaliger Outlaw. Ein echter Glücksfang, wenn du mich fragst. Versteht was von der Menschenjagd. Hat sich aber den Arm gebrochen. Und weil uns die Quacksalber fehlen, ist er nur schlecht verheilt. Wird dir also keine Probleme machen. Wo finde ich Dixon? Wenn er nicht gerade draußen ist, findest du ihn im Kriegsbezirk. Geh einfach die Treppen hoch Richtung Arena. Kannst es nicht verfehlen. <lacht> das, das, äh, ja. Äh, wo geht's denn Richtung Arena? Habe ich einen Quest bekommen? Lock. So, müsste hier lang sein. Ne, ich glaube, hier bin ich falsch. Ich muss noch einen höher. Gut, hier wäre eh überall stehlen. Muss ich mich auch nicht umgucken. Ich höre hier Strom. Ah, ah, mein Kopf. Hier geht's runter. Es ist so, als würde eine innere Stimme mir sagen, was ich tun soll. Ich darf nicht darauf hören. Ah, hier ist Sloppy. Ich sprich mich nicht an. Wenn jemand mitbekommt, dass wir uns unterhalten, muss ich wieder Prügel einstecken. Los, ab mit dir. Aber der könnte mir doch was beibringen. Mal hier Gestein einsammeln. Keine Ahnung warum, ich sammle einfach gerne Stein. Aber ich bin hier auf jeden Fall falsch. Wo bin ich hier, Mann? Also hier ist es wohl einsturzgefährdet. Sieht auch aus wie so ein alter U-Bahn-Schacht. Hey, du hast hier nichts zu suchen. Die Tunnel hier sind nicht sicher. Absolute Einsturzgefahr. Wenn du Ratten jagen willst, such dir einen anderen. Gut, gehen wir hier lang. 
Hier kann man also Ratten jagen, ja. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein blutiger Brief. Dürfen nicht mal Kinder kriegen. Gut, er wurde gekillt, weil er unerlaubt äh, ein Kind gekriegt oder äh, bekommen sollte. Aber was ist mit der Frau und dem Kind passiert? Na gut, aber hier wurde wahrscheinlich schon wirklich alles weggelootet. Hier ist ja gar nichts mehr. Hier ist auch noch ein Tunnel. Überall Gesteinsteile. Alles mitnehmen. Keine Ahnung, wofür die sind. Auf jeden Fall können wir auch noch ein bisschen Erz looten. Der Schild sieht so aus, als könnte man mit dem auch gut angreifen. So, aber anscheinend bin ich auf jeden Fall falsch gelaufen. Also der wirklich rausgeerntet haben wir ja auch nicht. Mehr für mich. So, ich bin auf jeden Fall falsch. Hier geht's hoch. die Arena finden. Da sieht es aus, als würde es rausgehen. Hier sind ein paar Händler, markiert aber wahrscheinlich in die andere Richtung. So, mein Freund, das wird dich lehren, mir noch einmal zu widersprechen. Ach, schau mal einer an. Wen haben wir denn da? Du kommst genau richtig zu unserer kleinen Party. Ugh, der hier ist fertig. Aber ich noch nicht. Wie wär's? Vielleicht willst du ja seinen Platz einnehmen. Nasty, wie ich sehe, hast du dich kaum verändert. Das gilt ganz offensichtlich nicht für dich, du Penner. Vergammelst du immer noch in deiner kleinen, dreckigen Ruine da unten? Nein, nicht mehr. Das ist... Äh, ja, es ist kompliziert. Was machst du eigentlich hier? Du gehörst doch eigentlich zu den Outlaws. Ach, die Scheiße im Vor kann ich mir nicht antun. Jetzt, wo die Berserker dort das Sagen haben, ne, lass mal. Und Baxter, der Duke von dem Dreckloch, das er Stadt nennt, da oben im Krater... Der Hurensohn würde mich vor meinen eigenen Leuten wieder ganz von unten anfangen lassen. Da bin ich lieber hier bei den Fanatikern. Die sprechen wenigstens meine Sprache. Ich kann mich an die absolut nicht erinnern. Sieht so aus, als hättest du es dir gut gehen lassen hier in der Grotte. Es ist wie überall. Wenn ich mal fest auftrete, kleben sie mir am Arsch. Aber wem sage ich das? Du warst ja auch nie ein Kind von Traurigkeit, oder? Also wenn die das war, sieht sie anders aus.
War das doch Kaya, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Bist du immer noch mit der kleinen Schlampe unterwegs? Kaya. Wie hieß sie noch gleich? Kaya? Ich habe gehört, du hast jetzt so einen Balk mit ihr. Ja, das stimmt, aber... Äh, ja, wir haben unsere Momente. Ja, ja, mach dir mal. Geht mich ja nichts an. Was ist mit deinem Bruder? Hast du noch Kontakt zu Logan? Nee, auf den Penner habe ich keinen Bock. Seit ihn die Berserker damals von seinem Thron im Vor getreten hatten, ist er nur noch ein kleiner Ganove irgendwo an der Küste. Er ist heute kein Duke mehr, aber er führt sich immer noch so auf. Knackt Köpfe, mordet und plündert, wie immer. Soll er? Ich habe andere Pläne. Was sind deine Pläne? Was hast du vor? Die Morgons mögen Arschlöcher sein, aber sie bringen die Dinge nach vorne. Trotz Stillstand? Endlich mal Leute auf diesem verdammten Planeten, die den direkten Weg nehmen und ohne Umschweife auf den Punkt kommen. Ja, das passt zu dir. Trotzdem haben sie nicht die Cleverness, auch über die Landesgrenzen hinaus ihre Stärken auszuspielen. Ich meine, guck dir die Scheiße hier doch mal an. Eigentlich müssten alle hier schon lange aus ihrem Loch gekrochen sein. Manchmal habe ich das Gefühl, sie scheißen sich vor Angst vor den anderen Gilden die Hosen voll. Worauf willst du hinaus? Um die Sache hier voranzubringen, brauchen die Morkons einen diplomatischen Vertreter, der den anderen Gilden beibringt, wie die Sache hier läuft. Seit wann interessierst du dich für jemand anderen als dich selbst? Sei kein Arschloch. Ich bin schon oft genug für andere in die Schlacht gezogen. Und das weißt du auch. Anscheinend war ich damals wohl Berserker gewesen, obwohl ich Kleriker war. Doch das ist lange her. Heute herrschen andere Regeln. Und die wären? Schon mal rausgeguckt? Überall stehen diese dunklen Türme und überziehen das Land mit Krieg und Pestilenz. Wir sind hier unten blind und taub. Das Einzige, was wir von draußen wissen, ist das, was vereinzelte Vandalen auf ihren Raubzügen mitkriegen. Das reicht nicht. Wir müssen mit den Oberhäuptern der anderen Gilden irgendwie verhandeln. Sonst stehen wir ziemlich schnell alleine da und kriegen den Arsch aufgerissen. Wie sehr äh, klug. Nur, dass ich das richtig verstehe. Du willst als Diplomatin der Morkons mit den Oberhäuptern der anderen Gilden verhandeln. Was denn? Als wenn du bei den Arschgeigen hier jemanden finden würdest, der das besser könnte. Die meisten Morkons würden mir lieber ein Messer in den Hals rammen, als sich an einer solchen Sache zu beteiligen. Trotzdem muss ich etwas unternehmen, wenn wir hier nicht alle draufgehen wollen. Die spielen mir voll in die Karten. Ja, ja, aber... Was? Du bist eine absolute Vollkatastrophe. Undiszipliniert, <lacht> unfreundlich und kriegst dich mit jedem in die Haare, der nicht deiner Meinung ist. Keine guten Voraussetzungen für eine... Diplomatin. Tatsächlich? Das sagt genau der Richtige. Du Arschloch hast in den letzten Jahren auch nicht wirklich was bewegt. Ein saftiger Schlag in die Fresse gehört also nicht mehr zu deinem normalen Wortschatz, nein? Naja... Also dann hör auf mich voll zu quatschen. <lacht> ich bin auf der Suche nach guten Leuten und deine Fähigkeiten könnte ich dabei gut gebrauchen. Erzähl weiter. Oben in der alten Bastion von Caracas versammeln sich Abtrünnige und Menschen, die gegen die Eindringlinge mit ihren dunklen Türmen kämpfen. Ich weiß das. Ich habe von euch gehört. Was glaubst du, warum ich dir von meinen Plänen erzählt habe? Ähm, keine Ahnung. Ich mach dir einen Vorschlag. 
Ich unterstütze deine Scheiße da oben in deiner Bastion und du unterstützt meine. Was heißt das genau? Worauf lasse ich mich da ein? Die meisten Oberhäupter der anderen Gilden kriegen das große Flattern, sobald sie mich sehen. Also brauche ich einen Leumund und Berater. Jemanden, der sich mit solchen Typen auskennt. Jemanden, der mich zu ihnen bringt und mir den Rücken frei hält, wenn es mal nicht so läuft wie geplant. Okay, ich helfe dir bei deinem äh, diplomatischen Zeugs und du wirst meine Waffengefährtin. Na also, läuft doch! Dann schaue ich mir eure Gurkenklicke da oben in der Bastion erst einmal an. Ich möchte erst einmal sehen, worauf ich mich da einlasse. Ich wette, ich finde da nur einen Haufen alte Säcke und ein paar Säufer, die sich verlaufen haben. Du wirst es ja sehen. Also dann, wir reden später. Hey und glotz mir nicht immer auf den Arsch. <lacht> Dixon. Oh. Wieso liegen hier ein paar Tote rum auf einmal? Was ist denn hier passiert? Was habe ich denn verpasst? Die hat doch nur eingekillt. Bevor wir mit ihm reden, gucken wir mal, was die hier machen. Die beten einen Thron an. Wir sind die auserwählten Ravaks. Wir sind seine Peiniger. Und seine Gepeinigten, seine Friedensbringer und seine Engel des Untergangs. Wir sorgen wieder für den Stillstand, die Ruhe und den Frieden. Gelobt sei Ravak. Warum unterbrichst du mein Gebet? Ich hoffe, du hast einen guten Grund dafür. Ich habe gewartet, bis du fertig bist. Wer bist du? Du unterbrichst mich, um so etwas Unwichtiges zu fragen? Ich erwarte Respekt. Von dir wie von jedem anderen. Ich will, dass du dir eines merkst. Ich bin die Herrin des Blutschreins. Die Zeugin von Ravaks Gnade. Du lebst oder stirbst auf meinen Befehl. Von mir wirst du gerichtet. Vergiss das niemals. Aber jetzt, wo du mich bereits unterbrochen hast... Sag mir noch mal, was du wolltest. Erzähl mir mehr über den Blutschrein. An ihm büßt du für deine Vergehen. Wenn du ein Verbrechen begehen solltest, bezahlst du zuerst bei mir für deine weltliche Strafe, um dich danach von deinen Sünden zu reinigen. Dazu wird von dir verlangt, dass du dein Blut an Ravak opferst. Nur so kannst du Ablass erlangen. Jetzt aber genug mit deinen Fragen. Ich werde mich nun wieder dem Gebet widmen. Hm, aber der unten... Jetzt nicht. Nicht möglich. Aber der unten wollte Splitter. Also, Dixon. Keine Zeit, Kumpel. Will eine rauchen. Das kannst du auch später tun. Ich habe aber jetzt Verlangen nach einer Kippe. Also spar dir die guten Ratschläge. Aber warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Die Statur, der Ausdruck. Hm. Du musst Jax sein. Sind wir uns schon einmal begegnet? Fehlanzeige. Woher weißt du denn, wer ich bin? Hab von dir gehört, das ist alles. Hast irgendein Hokuspokus bei den Alps veranstaltet, richtig? Und dann bist du von der Bildfläche verschwunden. Wenn du es so nennen willst. Schätze, wir tragen alle unser Päckchen mit uns rum. Da sind wir beide uns nicht unendlich. Aber dass es ein wie dich in dieses Rattennest verschlägt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wolltest du etwas Bestimmtes von mir? Wenn nicht, zünde ich mir eine an. Also irgendwie kommt mir der Name aber schon bekannt vor. Du bist nicht von hier, richtig? Hab eine Zeit lang im Krater gelebt. War bei einem von Baxters Speichelleckern unter Vertrag. Einem Kopfgeldjäger, wenn du es genau wissen willst. 
Hing wie ein Köter an der Leine. Hab jeden Auftrag angenommen. War eine Scheißzeit. Bin ich stolz drauf. Wie bist du dann zu den Morkons gekommen? Glückliche Fügung, wenn man es so nennen will. War gerade dabei, meinen Auftrag zu beenden. Sollte einer armen Sau eine Kugel in den Kopf jagen. Abzug drücken und fertig, dachte ich. Dumm nur, dass auch die Abwerber mein Ziel ins Visier genommen hatten. War so konzentriert, dass sie mir nicht aufgefallen sind. Und als mein Schuss fiel, wollten die natürlich wissen, wer ihnen die Beute vermasselt hat. Der Knall hat meine Position verraten. Und gegen ihre Überzahl anzutreten, war sinnlos. Aber anstatt mich ins Grab zu befördern, bin ich hier gelandet. Zufrieden wirst du trotzdem nicht. Wer kann das schon von sich behaupten? Trotzdem ist das hier meine neue Heimat. Woanders hätte man mich auch nicht haben wollen. Die Berserker hassen alle, die mal aus Baxters Hand gefressen haben. Und von den Klerikern habe ich schon lange nichts mehr gehört. Dass die Alps keine Option sind, dürfte klar sein. Hier habe ich eine klare Linie, klare Regeln, ein klares Gefüge. Wolltest du nie zurück? In den Krater? Vergiss es. Wenn du aber auf dem Weg dorthin bist, könnte ich dir etwas mitgeben. Natürlich bezahle ich dich auch. Wirst auch nicht schwer tragen müssen. Ich breche bald zum Krater auf. Gib mir die Lieferung. Mach ich. Hab das Zeug aber erst morgen zusammen. Da, eine kleine Stütze, damit du mich nicht vergisst. Wegen der Lieferung. Ich habe noch nicht alles. Komm schon. Wir lassen das mal, aber ich will ja noch gegen den kämpfen. Die Frage ist, töte ich den bei dem Kampf oder nicht? Ich komme von Gosta. Schlechter Zeitpunkt für ein Duell. Warum? Weil meinem Arm der nötige Wumms fehlt. So ein Bruch braucht seine Zeit, bis er geheilt ist. Machst du einen Rückzieher? Nein, ich hatte nur darauf gesetzt, dass Gosta mir einen der Arbeiter zuteilt. Keine fiesen Tricks, klar? Würde es dir übel nehmen, wenn ich danach keine mehr durchziehen könnte. Sonst noch ein Wunsch? Nein, sag einfach, wann es losgehen soll. Ich würde ihm auch, äh... Lass uns kämpfen. Du willst einen Kampf? Du kriegst einen Kampf. Warten, bis er geheilt ist. Tut mir leid, aber ich vergifte die Leute. Zählt das für fiese Tricks? Lol. Das lief nicht so wie geplant. Ich wollte ihn halt nicht töten, ne? Ist der Kampf vorbei? Hab doch gewusst, dass du mir eine Nummer zu groß bist. Besser, ich hänge die Kämpfe für den Moment an den Nagel. Viel Spaß mit meinen Splittern. Vergiss nicht, sie bei Gosta einzustreichen. Mach ich als erstes. Aber hier war keiner dabei, der zugeguckt hat. Hm, wo war nochmal der Weg runter? Hier geht's nicht lang. Wobei der meinte, ich soll später wiederkommen. Ah, hier. Moin.
Und jetzt nicht komisch, wenn hier einer so ein Typ immer durchfliegt. Ich das Gefühl, mich zu wiederholen. Ich habe gegen Dixon gewonnen. Natürlich hast du das. Der Gute braucht noch ein paar Monate, bis er wieder in Form ist. Hier, dein Einsatz und der Gewinn. Abzüglich 10% Organisationsgebühr. Von einer Gebühr hast du nichts erzählt. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Nur muss ich darauf bestehen. Die Unkosten würden mir sonst das Genick brechen. Hier, eine kleine Kompensation. Wenn du bereit bist, dich auf die nächste Herausforderung einzulassen, gib Bescheid. Ich nenne dir dann den Kontrahenten. Wir kämpfen jetzt erstmal nicht. Oder ist das heißen? Sondern wir reden jetzt erstmal mit den anderen. Boah, was habe ich jetzt hier für Quest? Also da muss ich bis morgen warten. Das Rekrutenscheiben, das können wir doch jetzt hier auch noch irgendwo aufhängen. Ah ne, das war da unten. Ja. So, wir könnten natürlich mal zurück zu Nasty gehen. Oder mal generell zum Dings. Vielleicht hat Falk ja mittlerweile auch was. Gehen wir mal zur Bastion. So, Droni hat nichts. Suchen wir mal Falk. Oder erstmal reden wir mit Nasty. So, wie ist es jetzt mit deinem diplomatischen Plan? Wie genau soll die Sache laufen? Ganz einfach. Ich werde mich kampfbereit machen, trainieren und bereite mich derweil auf meine Audienzen bei den Oberhäuptern der anderen Gilden vor. Und du bringst mich zu ihnen. Zu allen? Ich muss mich erst auf die Gespräche mit den einzelnen Typen vorbereiten. Eins nach dem anderen. Als erstes fangen wir mal mit Baxter an. Bei ihm weiß Ach. ich jetzt schon, was ich sagen werde. Na scheiße. Ach und das mit den Waffengefährten. Meinetwegen, ich bin dabei. Auch wenn ich fürchte, dass ich es bereuen werde. Ich war bei Baxter noch nicht. Baxter also. Hast du dir das gut überlegt? Ja, sicher. Was glaubst du wohl, wozu ich dich brauche? Wenn mir der Kerl an die Wäsche will. Du brauchst keinen Leibwächter. Du kannst dich sehr gut selbst verteidigen. Das ist nicht der Punkt, du Vollpfosten. Und das weißt du auch. Ohne dich käme ich nicht einmal an seinen Wachen vorbei, ohne dass es in eine Schlägerei ausarten würde. Was genau willst du ihm denn sagen? Das ist meine Sache. Und hör auf, danach zu fragen. Tu es einfach. Bring mich zu Baxter. Bring mich zum Duke von Atheris. Und du wirst schon sehen, wie die Sache läuft. Gut. Komm mit. Du brauchst nicht noch einen Begleiter. Doch. Och, Tausende. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Ich will wissen, ob die Fern- oder Nahkämpfer ist. Mitkommen. Beides Gut. wahrscheinlich. Aber die hat, glaube ich, eine Schusswaffe, ne? So, wo ist überhaupt Falk? Da hinten. Hast du keine Angst, dass dich Baxter einfach aus dem Weg räumt, sobald er dich zu fassen kriegt? Nicht wirklich. Ich bin es nicht, den er erwischen will. Wen denn? Äh, Falk, was ist los bei dir? Okay. Er hat nichts Neues. 
Na gut, gehen wir sonst wieder zu den Morkons. Ich war noch nicht bei den. Ich wollte erstmal die ganzen Morkon-Sachen aus äh, fertig machen. Aber da muss ich halt einen Tag warten. Dafür muss ich einen Tag warten. Ja gut, wir können eigentlich nur die Wette machen, ne? Für die, da muss ich bald warten. Ich sehe schon, komm, wir haben das Spiel nachher durch und dann sind wir erst bei den Alps. Moin. Ich würde mich gern weiter mit dir unterhalten, aber ich habe momentan keine Zeit. Warte du jetzt erstmal ab, was Khan sagt. Wahrscheinlich werden die anderen auch erst dann mit mir reden. Oder würde der jetzt mit mir reden? Kümmerst du dich um die Gefangenen? Ich achte nur darauf, dass sie am Leben bleiben. Waren drei Tote Tod drin. nützen sie uns nichts. Auch wenn nicht alle diese Meinung teilen. Wovon redest du? Du bist noch nicht lange hier. Kein Wunder, dass du das Offensichtliche nicht verstehst. Ich spiele auf diese verboten Wichtigtour an. Die Resistenten. Aber im Gegensatz zu ihnen benutzen wir Abwerber unseren Verstand. Wir haben erkannt, dass der Tod warten muss, wenn unsere Existenz bedroht ist. Lassen wir den Resistenten alles durchgehen, wird bald keiner mehr da sein, der unsere Gemeinschaft schützen kann. Tun wir es nicht, bluten wir langsam aus. Kannst du also nachvollziehen, warum wir Gefangene machen? Man sollte Menschen nicht mit Gewalt zu etwas zwingen. Aus Zwang wird irgendwann Überzeugung. Alles eine Frage der Zeit. Und jetzt entschuldige mich, ich muss die Käfige inspizieren. Oh nein, das wird schwierig. Ich muss ja Nast Nest, die muss ja auch mich mögen. Und ich muss Zerstörung sinken lassen. Das wird schwierig mit Nasty, ich sehe es jetzt schon. Ja, euch fehlen die Leute. Uns fehlen Gläubige. Aber genug der Arschbalterei. Früher oder später fängt jeder an zu glauben. Ganz gleich, woher er kommt. Und jetzt entschuldige mich, ich muss die Käfige inspizieren. Nicht schon wieder. Wache! Ich hab die schon gelootet. Was soll das? Warum liegen hier drei tote Gefangene? Die schlafen doch nur. So wie du, hm? Huh? Besorg eine Karre und beseitige die Kadaver. Bevor noch mehr Ungeziefer angekrochen kommt. Los! Baxter und dein Bruder Logan haben wohl nicht das beste Verhältnis. Willst du mich verarschen? Die würden sich gegenseitig erwürgen, wenn sie sich begegnen. Sie wollen aber keinen richtigen Krieg gegeneinander ausfechten. So eine Materialschlacht würde beide Seiten zu viel kosten. Das glaube ich auch. Guck mal, was haben wir denn hier oben? Und gefällt es dir hier? Nee. Willst du eine ehrliche Meinung hören? Nein, ich will, dass du sagst, ganz ausgezeichnet. Und wenn wir schon dabei sind, kannst du auch gleich meinen Gesch... Fuck. 
loben. Oder ich mache es mir einfach und halte die Klappe. Auch gut. Im Komplimente machen warst du eh immer eine Pfeife. <lacht> Hier oben ist nichts wirklich, ne? Das ist so riesig hier alles. Gut, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Also bis dann. Ciao!